டிவியே தொலைக்காட்சி நேயர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நலம்தானா நிகழ்ச்சியினோடாக நாங்கள் இந்த வாரமும் உங்களை சந்திக்கின்றோம் கடந்த வாரம் அதற்கு முந்தைய வாரம் பல வாரங்களாக நாங்கள் ஒரு முக்கியமான விடயப்பரப்பு குறிப்பாக அந்த விடயத்துக்குள் இருக்கின்ற பல விடயங்களை தொட்டு சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் ஒவ்வொரு வாரமுமே மதுபாவனை அதனுடைய தாக்கங்கள் பொதுவாகவே மதுபாவனை ஒருவரை எப்படி பாதிக்கும் என்பது எல்லோருக்குமே சிறிய வது முதல் பெரிய ஒருவரை தெரியும் ஆனால் மருத்துவ ரீதியாக உடல் ரீதியாக இவ்வாறான பிரச்சனைகள் இருக்கிறது என்பது பற்றி தான் நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் கடந்த வாரம் நாங்கள் பேசிட்டு வந்தோம் அல்கஹால் ஜூஸ் டிஸ்ஆர்டர் பற்றி அதன் தாக்கம் சார்ந்து பல விடயங்களை மருத்துவர் ராஜசுலோகன் அவர்கள் கலந்து கொண்டு பகிர்ந்திருந்தார் இந்த வாரம் கூட நாங்கள் ஒருவருடைய உடலை வந்து ஹெல்த்தை வந்து எப்படி அது பாதிக்கின்றது இந்த விடயம் சார்ந்து தான் இந்த வாரம் நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த வாரம் கூட டாக்டர் ராஜசுலோகன் அவர்கள் கலந்து கொண்டு மேலதிகமான விழிப்புணர்வு தகவல்களை எங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளிருக்கின்றார் எனவே மருத்துவரை சந்திக்கின்றோம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் நாங்கள் கடந்த வாரம் பேசியிருந்தோம் இந்த மதுபாவனை அல்கஹோலிசத்தினுடைய பாதிப்பு ஒருவர் அடிக்டட் ஆகிறார் அவர்கள் இருக்கக்கூடிய அறிகுறிகள் இன்னும் ரெஸ்பெக்டர்ஸ் பற்றி பேசியிருந்தோம் அது மாதிரி கம்ப்ளிகேஷன் எல்லா விடயங்களையுமே நீங்கள் விரிவான ஒரு விளக்கம் தந்திருந்தீர்கள் பொதுவாக அது சேஃப்டி சார்ந்த ஒரு விடயமாக பார்க்கப்பட்டது ஆனால் ஒருவருடைய ஹெல்த்தை வந்து அது எப்படி இம்பேக்ட் பண்ணும் அவரை பாதிக்குது அந்த விடயங்கள் சார்ந்து நாங்கள் இந்த வாரம் பேசிக்கொள்ளலாம் உண்மையில் வந்து அல்கஹால் அவர்களுடைய உடல்நிலையை எப்படி பாதிக்கும் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் இப்போ ஒரு நாள் வந்து அல்கோஹாலை வந்து ஒரு ஒரு தரத்தில் கணக்கு குடிக்கிறதோ அல்லது திருப்பி திருப்பி தொடர்ந்து குடிக்கிறதுனால அல்கோஹாலிசம் என்ற ஒரு நில வரைக்க இது கொமனாக வந்து முதலாவது வந்து லிவரில் தாங்கப்படும் லிவர் தான் மெயின் ஓகன் லிவர் தான் இதை மெட்டபலைஸ் பண்ணி அதை அங்கால அனுப்ப போகுது அப்போ அதில் வந்து லிவரை வந்து பாதிக்கும் அப்போ லிவரை பாதிக்கேங்க லிவரில் வந்து இப்போ மூன்று விதமான தாக்கங்கள் நடக்க போகுது ஒன்று வந்து லிவரில் வந்து ஃபேட்டி லிவர்னு சொல்கிறது அல்கஹாலிக் ஃபேட்டி லிவர்னு அல்கஹால் வந்து லிவரில் மெட்டபாலைஸ் பண்ணிக்க ஒரு லெவலுக்கு மேலே வரைக்க அது அந்த லிவர் செல்ஸை வந்து டேமேஜ் பண்ணிக்க அந்த லிவர் செல்ஸுக்கு உள்ள ஃபேட் வந்து டிபாசிட் பண்ணி ஃபேட் குளோபியூல்ஸ் வந்து சொல்கிறது அதனால் வந்து இப்போ ஃபேட்டின் அளவு வந்து கூடி கொண்டு போகும் அப்போ ஒரு லிவர் செல்ஸுக்கில் வந்து ஃபேட்டின் அளவு கூடி கொண்டு போகி அந்த லிவர் வந்து தன்னுடைய வேலையை வந்து செய்ய முடியாத நிலவை அது வந்து ஃபேட்டி லிவர் மற்றது வந்து இன்ஃப்ளமேஷனை கோஸ் பண்ணுது இந்த லிவர் அல்கோஹால் அளவு வந்து கூடியிருக்க லிவரில் வந்து அது இந்த அளவு கூடியிருக்க லிவர் செல்ஸ் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் வருது அப்போ அதை வந்து அல்கஹாலே கெப்பட்டாயிட்டிஸ் வந்து சொல்கிறோம் அப்போ ஏர்லி ஸ்டேஜில் வந்து நாங்கள் தொடர்ந்து ஒரு ஆள் குடியாமல் இருந்து டேக்கில் பிரேக் பிரேக்கு அந்த லிவர் வந்து ஒரு ஒரு லிவர் வந்து உண்மையில் வந்து ரீஜெனரேட் பண்ணுறன்னு சொல்கிறது நல்ல கெப்பாசிட்டி இருக்குது தன்னைத்தானே திருப்பி அது டேமேஜை வந்து ரிப்பேர் பண்ணி திருப்பி பேக் டு நோமலுக்கு வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குது நாங்கள் அதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கோம் அது கொடுக்காமல் தொடர்ந்து இருக்குமன்னா அந்த டேமேஜ் ரீஜெனரேட் பண்ணுறதுக்கு தாங்க சந்தர்ப்பமே இல்லை பண்ணக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கு மற்றது கணக்கு எடுக்காமல் கொஞ்சம் எடுக்கேக்க பரவாயில்ல டக்கண்டு குயிக்காக வரும் இது கணக்கு எடுக்கேக்க அந்த டேமேஜ் வந்து பெர்மனண்டாக பேர்ந்து வரக்கும் அப்படி வந்து அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் தொடர்ந்து இருக்கேக்க அது ஸ்காரிங்கன்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஸ்கார் வந்து ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூ வந்து பெர்மனண்டாக வரையக்க வந்து அதை வந்து லிவர் சிரோசிஸ் வந்து சொல்லப்போம் அப்போ லிவர் சிரோசிஸ் வந்து அதிக கம்ப்ளிகேஷனை பேந்து வந்து போட்டல் ஹைப்பர் டென்ஷன் அண்ட் லிவர் ஃபெயிலியர் வந்து ஆக்கள் அங்கெல்லாம் வேந்து சாகக்கூடிய நிலை வரும் அப்போ அது லிவரில் வரக்கூடிய தாக்கம் மற்றது பார்த்தோம்னா அவ அடுத்தது வந்து இன்ட்ரெஸ்டி அப்போ ஆல்கோஹால் வந்து இப்போ இன்ஃப்ளமேஷனை இந்த மாதிரி லிவரில் வருதோ அதே மாதிரி எங்களோட குடலுக்கையும் வந்து இன்ஃப்ளமேஷனை கோஸ் பண்ண போகுது அப்போ இறப்பையில் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் வரையக்க அந்த இறப்பை லைனிங்கை வந்து தாக்கிக்க அல்சர் மாதிரி வரக்கூடும் கேஸ்டிக் அல்சர் ஸ்டொமக் அல்சர்னு சொல்கிறது அந்த அது வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கு அதே மாதிரி ஈசோஃபகஸ் அந்த களம் களத்தின் களம் வந்து தான் நீ இறப்பையில் வருது அந்த களத்தில் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் வரையக்க ஈசோஃபஜைட்டிஸ்னு சொல்லப்போம் அல்லது கேர்டுன்னு சொல்லப்போகிறோம் ரிஃப்ளக்ஸ் டிசீஸ் அசிட் ரிஃப்ளக்ஸ் டிசீஸ் அது அது வரப்போகுது கூட ப்ளீட் பண்ணிக்கு கூட தாக்கம் இருக்கேக்கு அந்த ஈசஃபெகஸில் அதாவது களத்தில் வந்து சின்ன சின்ன ரத்த குழாயல் இல்லை பேரசிஸ்ன்னு சொல்கிறது அதுகள் இருந்தால் அது ப்ளீட் பண்ணக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கு அதே மாதிரி டியோடினம் இருக்கு அதுலேயும் வந்து அல்சர் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குது
um uh, nutrition vitamin b12 in the absorption vandu kurava varum appa nutritional deficiency varum idu alcohol adha ladukke kavulla mattadhu vandu enna mari irappaiyila kudalalla enna mari id inflammation varudha adhe mari pancreas adhaadhu sadaiyila vandu inflammation varadala chronic kanak edukkeke pancreatitis endra அப்ப குரானிக் பேங்கிரியாட்டிஸ் வந்து அதுவும் வந்து ஒரு பேந்து அக்யூட்டாக வரையக்க சில வழியில் வந்து உயிருக்கு ஆபத்து வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குன்றது அப்போ கம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து சொல்லிக்க குடல் அந்த பெயின் சரியான சிவிய பெயின் அதுகள் அப்படி என்று வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் அதே மாதிரி அப்போ அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்தோம் வேண்டாம் ஹார்ட் ஹார்ட்ல என்ன மாதிரி வருதுண்டா அப்போ இது வந்து பிளட் வெசல்ஸை வந்து தாக்கம் நடத்திக்க பிளட் ப்ரெஷரை வந்து கூட்ட போகும் பிளட் ப்ரெஷரை கூட்டுது ஹார்டில் வந்து எல்லாம் ஆச்சு பண்ண நடக்குது ஹார்ட் மசில்ஸை தாக்குது அதால் வந்து ஹார்ட் ஃபெயிலியர் வரலாம் ஸ்ட்ரோக் வரலாம் மற்றது வந்து ஒரு சிங்கிள் பீஞ்ச் அதாவது ஒரு ஒரே ஒரு கா கணக்க பீஞ்ச் ட்ரிங்கிங் இருந்தால் அவர்களுக்கு ஏற்றியல் ஃபிப்ரலேஷன் என்று சொல்கிறது அதாவது இறைக்குள்ள காட்டுறதும் காட்டுறதும் வந்து வளமையாக வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சரியான டைமில் அந்த கியூஆர் எக்ஸ் கம்ப்ளெக்ஸ் அண்டி இருக்குது ஒவ்வொரு பீட்டும் வந்து சரியான நேரத்துக்கு வந்த ஒன்று இருக்கும் அது சைனஸ் ரிதும் வண்டி சொல்கிறது அந்த சைனஸ் ரிதும் வண்டி இல்லாமல் ஹார்ட் பீட் பூமும் வண்டு வரும் இப்போ இந்த இடையக்குள்ள கொஞ்சத்துக்கு இருக்காது இப்போ இந்த வரும் அது இறைக்குள்ள ரிதும் வண்டு சொல்கிறோம் இறைக்குள்ள ரிதும் அது வந்து ஏற்றியல் ஃபிபுலேஷன் வந்து சொல்லுவோம் அப்போ ஏற்றியல் ஃபிபுலேஷன் வரும் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஹார்ட் என்லாச்மெண்ட் அப்படி என்று வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குது ஹார்ட் அஃபெக்ட் பண்ணி இப்போ இருந்து நாங்கள் பார்த்தோம் வந்து சொன்னால் இப்போ கண் கண்ணில் பார்த்தோம் வேண்டாம் கண்ணிலையும் வந்து அந்த ஐ மூமெண்ட் இருக்குது நிஸ்டாக்மஸ்ன்றது ஒரு இன்வாலண்ட்ரி மூமெண்ட் இருக்குது அந்த மூமெண்ட் வந்து கூட இருக்கும் டக்குன்னு தான் நீங்கள் கருத்தை முழியை பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இப்படி ஓடிக்கொண்டிருக்குமா அது கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் அங்கலையும் ஜாலையும் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அது வந்து கூட இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குது அதே நேரத்தில் மசில்ஸ் ஐ மசில்ஸை வந்து பாதிக்கிறதால வந்து அந்த ஐண்ட சில போல்சி அதுகள் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கு டாக்டர் ஒரு இந்த மதுபாவனை என்பது ஒருவருடைய உடலில் குறிப்பாக வந்து பல உறுப்புகளை பாதிக்கும் அந்த விடயங்கள் சார்ந்து இப்போ ஈரலை பற்றி சொல்லியிருக்கிறீங்க ஏனைய உறுப்புகள் அதில் வரான பாதிப்பை இதை ஏற்படுத்தும் என்று சொல்லியிருக்கிறீங்க இப்போ மேலதிகமாக ஏனைய வேறு எந்த உறுப்புகளை இது அதிகம் பாதிக்கும் பட் நாங்கள் அந்த கண்ணை பற்றி கதைச்சிருந்தோம் கண் மசில்ஸை வந்து தான் கிடைக்க என்னென்னா விட்டமின் பி ஒன் அந்த தயமின் ரெண்டு இருக்குது அதிர்ந்த அப்சோப்ஷனை குறைக்கிறதால அதிர்ந்த டெஃபிஷியன்சியால் தான் இந்த மசில்ஸ் வீக்னஸ் அதுகள் வேறுகின்றது அதே மாதிரி இந்த த பி ஒன் தயமின் டெஃபிஷியன்சி அதோடு வந்து டிமென்ஷியா அந்த மறதி வந்து இரே இரிவர்சபிளாக இருக்குது அதால் வந்து பெர்மனண்டாக ஏழியாக நாங்கள் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்காட்டா பெர்மனண்டாக டிமென்ஷியா மாதிரி வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது மற்றது பார்த்தோம்னா இப்போ டயபெட்டிக் இருக்கிற ஆக்களுக்கு இப்போ எங்களுக்கு வந்து இப்போ நாங்கள் சாப்பிட்றோம் சில ஒரு நேரம் ஏதாவது ஒரு நேர ஒரு விஷயத்தால் ஃபாஸ்டிங்காலேயோ அல்லது ஒரு ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தால் நாங்கள் சாப்பிட இல்லையே மத்தியம் லஞ்சை மிஸ் பண்ண வேண்டி வருதுண்டா நாங்கள் சாப்பிடாட்டாலும் எங்களுக்கு சுகர் குறையாமல் இருக்குதுக்கு காரணம் வந்து எங்களோட ஈரல் வந்து சுகரை வந்து அதாவது சீனி சத்தை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அது குளுக்கோஜெனிசிஸ்ன்னு சொல்கிறது அப்போ அந்த ஆல்கஹோலால் லிவர் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் இந்த லிவர் வந்து அந்த சுகரை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடலாம் அப்போ டயபெட்டி பேஷண்ட்ஸ் அண்டு பார்க்க சுகர் சில ரோகம் உள்ள ஆக்கள் அதுவும் இப்போ சில மருந்துகள் இப்போ எஸ்பெஷலி இன்சுலின் பாவிக்கிற ஆக்களுக்கு அந்த இன்சுலின் எடுத்து போட்டு அந்த அதுக்கு தக்க மாதிரி அவ ப்ரோட்டீனோ அல்லது ஃபேட் அதுகள் சாப்பிடாட்டா ஒரு கொஞ்சம் சாப்பிட்டுச்சுன்னா அல்லது அடுத்த டேக்க ஸ்நாக்ஸ் எடுக்கையில் அடுத்த சாப்பாடு வந்து லேட்டாக போயிட்டுதுண்டா அப்போ தச்சில் அல்லது கூட எக்ஸ ஒர்க் பண்ணி ஏதாவது எக்ஸசைஸ் செய்து அல்லது ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தால் கூட ஒர்க் பண்ணிக்க அவங்க பாடியில் வந்து சுகர் வந்து குறையக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குன்றது இப்போ கிளிப்ராய்ட் அல்லது டயமெக்ரோன்றதும் சேம் திங் அது டக்கண்டு வந்து சுகரை குறைக்கும் அப்போ அந்த சுகரை அவங்கட பாடியில் குறையக்க குளுக்காகோன் வந்து என்ற ஹோமோன் வந்து உண்மையில் வந்து வளமையாக லிவரில் இருந்து அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஆனால் ஆல்கோஹோலில் அப்படி நடக்காட்டா சுகர் வந்து குறைஞ்சி கொண்டு போயிக்க ஹைப்போ 
அதாவது லோ சுக வரையக்க ஆக்கள் பெயின் பண்ணி அதால் வந்து கம்ப்ளிகேஷன் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குது அப்போ அது டயபெட்டிக்கல் மற்றபடி பார்த்தோம்னா அப்புறம் ஆம்பளையில் வந்து அவங்க ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டத்தில் வந்து அதாவது செக்ஷுவல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குது அதே மாதிரி பொம்பளையில் ரெண்டு பார்க்க அவங்க மென்ஸ்ட்ரேஷன் அதாவது ஓவுலேஷன் மொன் மென்ஸ்ட்ரேஷன் அதில் வந்து ஹோமோன்ஸ் சேஞ்சஸ் அதில் பீரியட் வந்து சேஞ்சஸ் வந்து வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குது மற்றது வந்து இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா போன் இல்லை போன் மரோ போன் மரோ வந்து பார்க்க இந்த ஆல்கோஹோல் வந்து ஒஸ்டியோப்ரோசிஸை வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குது அதாவது கல்சியத்தின் அளவு குறைஞ்சி தான் இந்த போன் மரோ நியூ போன் ப்ரொடக்ஷன் அவள் புது போன் எப்போவும் ஆல்வேஸ் வந்து எங்கட போனிலையும் வந்து இப்போ நாங்கள் கல்சியத்தை லூஸ் பண்ணுறோம் புது போன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்போ ரீமாடலிங் அண்டு சொல்லி நடக்கிறது அந்த ரீமாடலிங் நடக்காட்டால் புது போன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாட்டா ஒஸ்டியோப்ரோசிஸ் வந்து வர மற்றது வந்து இந்த ஆல்கோஹால் வந்து ஓல் அதோடு வந்து போன் மரோவில் வந்து சப்ரஷன் மாதிரி அப்போ அதுலேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பிளட் செல்ஸின்ற அளவை குறைக்க போகுது அப்போ சிலவில் கொஞ்சம் ஒயிட் செல் குறையலாம் மற்றது கூட வந்து பிளேட்லெட் அதாவது குருதி சிறு தட்டுக்கள் இந்த அளவை குறைக்கிறதால ஈஸியாக ப்ளீட் பண்ணக்கூடிய சந்தர்ப்பம் அந்த ப்ரூசஸ் ஒரு சின்ன காயம் பட்ட ஒன்று தோலில் வந்து ரத்தம் உள்ளுக்கு கன்ற மாதிரி ஒரு இது சந்தர்ப்பம் எல்லாம் ப்ளீட் பண்ணினா ஸ்பெஷலி அவர்களுக்கு ஸ்டொமக்கில் அல்சர்ஸ் இருந்தா அல்லது வெரசிஸ் வந்து கம்ப்ளிகேஷனை வரைக்க டக்கண்டு ப்ளீட் பண்ணக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கூட இருக்குமா அதாவது பிளேட்லெட் வந்து குறைஞ்சி கொண்டு போகும் டாக்டர் இந்த அல்கோஹோலிசம் வந்து ஒருவருடைய ஹெல்த்தை வந்து அப்படி பாதிக்கும் குறிப்பாக வந்து ஒவ்வொரு உடல் உறுப்பிலையும் இது எவ்வாறான தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும் என்று சொல்லியிருக்கிறீர்கள் ஒரு சிறிய அடைவுகள் எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் மேலதிகமாக இந்த விடயத்தில் பேசலாம் நேர்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது டிவி தொலைக்காட்சியின் இன்றைய நலம்தான நிகழ்ச்சி இன்றைய நலம்தான நிகழ்ச்சியில் கூட நாங்கள் ஒரு முக்கியமான விடயம் சார்ந்து தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் மது பாவனை அது அவருடைய உடலில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு உறுப்பையும் எப்படி பா பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றது மருத்துவ ரீதியாக வாரான பிரச்சனைகள் இருக்கின்றது இதில் அதை தான் இன்றைய நலந்தான நிகழ்ச்சியில் டாக்டர் ராஜீஸ் லோகன் அவர்கள் கலந்து கொண்டு விளக்கம் தந்து கொண்டிருக்கிறார் விழிப்புணர்வு கருத்துக்களாகவும் இருக்கின்றது தொடர்ந்தும் டிவி தொலைக்காட்சியுடன் இணைந்திருங்கள் ஒரு சிறிய இடைவெளியின் பின்னர் நாங்கள் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கலாம் நாங்கள் வந்து அதை ஒரு கிரிட்டிசிசமாக எடுக்கக்கூடாது அப்போ நாங்கள் யோசிக்கணும் ஓகே இந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்குதா எனக்கு இப்போ நான் கூட பிடிக்கிறேனா கொஞ்சம் நான் மேபி நான் பிடிச்சி போட்டு எனக்கு தெரியாமலே நான் பேடாக பிஹேவ் பண்ணுறேன் போல் இருக்குன்றதை கேட்டு அதை ஒரு கன்வர்சேஷன் ஒரு ஒரு ஆக்செப்ட் பண்ணி அதை ஒரு வடிவை கொண்டு போகிறதால அந்த ஆல்கோஹால் பிரச்சனையிலேருந்து தீர்க்கலாம் இப்போ டீனேஜர்ஸ் இதில் வந்து இப்போ நாங்கள் பார்க்குறோம் கொஞ்சம் பிரச்சனை கூட இருக்குது இப்போ டீனேஜர்ஸில் வந்து கூட மேலும் காணொலிகளை காண தமிழ் விஷன் எச்டியை சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு கீழ் உள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தி அப்டேட்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் சிபிஐ தொலைக்காட்சியினை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இடைவேளைக்கு பிறகு நாங்கள் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கின்றோம் மது பாவனை அதனுடைய தாக்கம் குறிப்பாக வந்து ஒருவருடைய உடல் உறுப்புகளை ஒவ்வொரு உறுப்பையும் இந்த மது அதனுடைய பாவனை எப்படி தாக்குகின்றது என்பது பற்றி தான் நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் மேலதிகமாக உடல் உறுப்புகள் அது சார்ந்த தாக்கங்கள் தொடர்பாகவும் மருத்துவரிடம் இருந்து கேட்டு தெரிந்து கொள்ளிருக்கின்றோம் மீண்டும் மருத்துவரை சந்திக்கின்றோம் டாக்டர் ஏற்கனவே பல உறுப்புகளையும் சொல்லியிருக்கின்றீர்கள் அந்த உறுப்புகளில் இந்த மது பாவனையினுடைய தாக்கம் அதனால் ஏற்படக்கூடிய பிரதி விளைவுகளையும் சொல்லியிருக்கின்றீர்கள் மேலதிகமாக உடல் உறுப்புகள் அவற்றில் ஏற்படக்கூடிய தாக்கங்கள் பற்றி சொல்லுங்கள் ஸோ நாங்கள் நர்வஸ் சிஸ்டம் என்று பார்த்தோம் அதாவது பிரெயினில் அப்படி என்று பார்க்க இப்போ பிரெயினில் வந்து நாங்கள் முதல் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஸ்லோட் ஸ்பீச் அண்ட் ஆக்கள் ஜட்ஜ்மெண்ட் டைம் ஸ்லோ த இந்த ரியாக்ஷன் டைம் வந்து இருக்குது இப்போ ஒரு ஆள் வந்து ஒரு ஒன்று சொன்ன உடனே படா ரெண்டு உடனே அதுக்கு சொல்கிற மாதிரி அந்த ரியாக்ஷன் டைம் அதுகள் எல்லாத்தையும் டிலே பண்ணுது அவங்க ஜட்ஜ்மெண்ட் அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் மெமரி மற்றது லாங் டேர்மில் வந்து டிமென்ஷியா அதாவது மறதி அதுகளை வந்து பெர்மனண்டாக அல்கோஹோல் பாவிச்சா அது வந்து ஒரு மிஸ்கரேஜ் அதாவது அதுக்கு அதை விட 
கரு சிதையாமல் தக்கல பேபி அது கண்டினியூ வளர்ந்துதுண்டா அது வந்து ஃபீக்கல் ஃபீட்டல் அல்கோஹோல் சின்ரோமண்ட் இருக்கு ஃபீட்டல் அல்கோஹோல் சின்ரோமண்ட் இருக்கு ஒரு பேட் சுச்சுவேஷன் அப்போ அந்த அதில் பிறக்கிற பிள்ளைக்கு வந்து ஃபிசிக்கல் டெவலப்மெண்ட்டில் பிரச்சனை இருக்கும் அதே நேரத்தில் மென்டல் டெவலப்மெண்ட்டும் சரியான டிலேயாக இருக்கும் அப்போ அதால் வந்து அந்த பிள்ளை வந்து லாங் டேர்முக்கு பெரிய ஒரு ஸ்பெஷல் நீட் சைல்டாக வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது ஸோ இது வந்து ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம் அதாவது ப்ரெக்னென்ட் டைமில் எடுக்கிறதால இது வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது மற்றது பார்த்தோம் அப்படின் அப்போ ஒரு கேன்சர் இந்த ஆல்கோஹால் தொடர்ந்து பாவிச்சு கொண்டு வர இப்போ த்ரோட்டில் வரக்கூடிய கேன்சர் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கூட இருக்கின்றது ஸ்டொமக்கில் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கூட இருக்கின்றது லிவரில் கேன்சர் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது பிரஸ்ட் கேன்சர் கூட வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது அப்போ இந்த ஆல்கோஹால் வந்து கேன்சர் ரெண்டு வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கூட இருக்குது பட் இது வந்து ஒரு மக்களிந்த அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதாவது அந்த இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து வீக்காக வீக்காக கேட்க டக்குண்டு இன்ஃபெக்ஷன் அது வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குது அவர்கள் அதை ஃபைட் பண்ணக்கூடிய இயலாமல் இருக்கு நிமோனியா வந்தால் நிமோனியாவுக்கு ஃபைட் பண்ணி இல்லாமல் சாகக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் அதுகள் கூட இருக்கு பட் சில மருந்துகள் இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஈரல் தான் எங்களோட பாடியில் வந்து கணக்க மருந்துகளை மெட்டபாலைஸ் பண்ணி டாக்ஸின்ஸ் அதுகள் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணுறது லி ஈரல் அப்போ அந்த ஆல்கோஹோலும் வந்து லிவர் கூடாக தான் போகின்றது அப்போ ஆல்கோஹோலும் வந்து லிவர் கூடாக கூடி போகிக்க இப்போ கொலஸ்ட்ரால் மருந்து டைலனோல் அப்படி மற்ற இந்த வலிப்புக்குரிய மருந்துகள் கண மருந்துகள் வந்து லிவரில் தான் அது மெட்டபாலைஸ் பண்ணப்படுங்க அப்போ அந்த ரெண்டு மருந்துகளும் இன்டராக்ஷன் வந்து கூட இருக்கும் ஒரு மருந்தின் அளவு வந்து அப்போ அது இப்போ உடப்படாமல் இருக்கேக்க அது இந்த பிளட்டில் லெவல் வந்து கூடி கொண்டு போகும் அப்போ க்யூமிட்டின் மாதிரியான மருந்துகள் எடுத்தோம்னா அது எங்களோட பொடியில் லெவல் கூடி கொண்டு போனால் ப்ளீட் பண்ணக்கூடிய சந்தர்ப்பம் எல்லாம் இருக்கின்றது பட் சில மருந்துகள் வந்து இப்போ ரெண்டையும் சேர்த்து எடுக்கேக்க லிவருக்கு தாக்கம் வந்து கூட வரும் அப்போ அந்த மற்ற மருந்தால் வார கம்ப்ளிகேஷன் ஒன்று இருக்குது மற்றது ரெண்டு மருந்தையும் சேர்த்து எடுக்கேக்க லிவருக்கு தாங்கிடலாம் லிவர் வந்து டேமேஜ் பண்ணக்கூடிய சந்தர்ப்பம் வந்து கூட இருக்குது டாக்டர் இப்போ எந்த சந்தர்ப்பத்தில் வந்து இந்த தாக்கத்துக்குள்ளான ஒருவர் வந்து மருத்துவரை சந்திக்கணும் என்று சொல்லுங்கள் இப்போ ஒரு ஆள் வந்து அதிகமான டைமில் வந்து அல்கோஹால் எடுக்கிறாள் தானவில் குடிக்கிறேன்னு தெரியாமல் இருக்கு சூமச்சா குடிக்கிறனா கொஞ்சமாக குடிக்கிறனான்னு கூட செலவில் தெரியாது ஏன்னா டினையலண்டு இருக்குது ஒரு ஒத்துக்கொள்ளாமல் இருக்கிறது ஆல்கோஹால் வந்து இவ சும்மா சொல்கிறா வைஃப் சும்மா சொல்கிறா இவ எந்த நேரம் இதுதான் வேலை அதை வந்து இப்போ அந்த அப்ரிஷியேட் பண்ணுற இல்லை இன்னொரு ஆள் கன்சர்னாக இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறது இப்போ உங்களோட ஆறு என்ன ஒரு ஒய்ஃபாக இருக்கலாம் பிள்ளையெல்லாம் இருக்கலாம் அல்லது தாதகப்பனாக இருக்கலாம் இல்லை மாமன் மாமியாக இருக்கலாம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது கோவர்க்கர்ஸாக இருக்கலாம் இப்போ ஆறு என்ன ஒரு ஆள் உங்களோட ஒரு ஆளுண்ட ஒரு ஆல்கோஹால் எடுக்கிற அளவு அல்லது அவர் ஆல்கோஹால் எடுக்கிறதால பிரச்சனை இருக்குண்டு வேலையில் பிரச்சனை அல்லது பர்சனாலிட்டி அல்லது அவர்கிட்ட பிஹேவியர் வேலையிலையோ வீட்டில் இஷ்யூ இருக்குது ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப்பில் பிரச்சனை இருக்குண்டு இப்போ தெரியுதோ அந்த நேரத்தில் அந்த ஆளுக்கு வந்து ஆல்கோஹால் அபியூஸ் டிஸோர்டர் இருக்குது ஆல்கோஹலிசம் இருக்குண்டு அர்த்தம் அப்போ அந்த கட்டாமல் அந்த நேரத்தில் வந்து அதுக்குரிய டாக்டரை பார்த்து அதுக்குரிய நடவடிக்கைகளை பார்க்கணும் இப்போ ஒன் ரெண்டு விதம் அவர்களுக்கு அல்கோஹலால் இவ்வளோ விதம் அவர்களுக்கு தாக்கம் ஏற்பட்டிருக்குன்றது என்னென்னு இந்த அல்கோஹல் பிரச்சனையை தீர்க்கலாம் அப்போ ரெண்டு விதத்துலேயும் வந்து அதை பார்க்க வேண்டியிருக்கு அப்போ ஒரு ஆள் வந்து ஒரு ஒரு ஆள் வந்து ஒரு குடிக்கிற ஆல்கோஹால் குடிக்கிறேன்ற அளவை பற்றி என்னொரு ஆள் கமெண்ட் பண்ணுதுண்டா நாங்கள் வந்து அதை ஒரு கிரிட்டிசிசமாக எடுக்கக்கூடாது அப்போ நாங்கள் யோசிக்கணும் ஓகே இந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்குதா எனக்கு இப்போ நான் கூட குடிக்கிறேனா கொஞ்சம் நான் மேபி நான் குடிச்சு போட்டு எனக்கு தெரியாமலே நான் பேடாக பிஹேவ் பண்ணுறேன் போல் இருக்குன்றதை கேட்டு அதை ஒரு கன்வர்சேஷன் ஒரு ஒரு அக்செப்ட் பண்ணி அதை ஒரு வடிவாக கொண்டு போகிறதால அந்த ஆல்கோஹால் பிரச்சனையிலேருந்து தீர்க்கலாம் இப்போ டீனேஜர்ஸ் இதில் வந்து இப்போ நாங்கள் பார்க்குறோம் கொஞ்சம் பிரச்சனை கூட இருக்குது இப்போ டீனேஜர்ஸில் வந்து கூட அப்போ ஒரு டீனேஜர் வந்து கூட இருக்குதுன்றதுக்கு ஒரு அற 
அறிகுறி என்று பார்க்கிக்க இப்போ அவர்கள் அந்த இப்போ ஒரு வளமையான ஒரு ஹாபி அல்லது ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாமல் அதிலிருந்து ஒதுங்கி வீடுகளில் அல்லது கிளப் வழியவோ அல்லது ஃப்ரெண்டுண்ட இன்னொரு ஆல்கோவல் எடுக்கிற ஒரு ஃப்ரெண்டுண்ட வீட்டை தாங்கி இருந்து நேரஞ்செல்ல வீட்டுக்கு வாரார் அல்லது வேலைக்கு போகாமல் அல்லது வேலைக்கு போகிறத மிஸ் பண்ணி லீவ் எடுக்க முதல் நாள் ஹேங் ஓவர் இருந்து அதனால் அடுத்த நாள் வந்து லீவ் எடுக்க வேண்டி வருது அல்லது காலேஜோ யூனிவர்சிட்டிக்கு போக முடியாமல் இருக்குது என்று சொல்லி சொன்னால் அதில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு அர்த்தம் அல்லது அவருக்கு வந்து இப்போ கேர்ள் ஃப்ரெண்டோ பாய் ஃப்ரெண்ட் அப்படி என்று இருந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்குண்டா அவருக்கு வந்து இப்போ ஆல்கோஹால் அபியூஸ் வரக்கூடியது அல்லது அவர் படிக்கிற படிப்பில் வந்து கிரேட் வந்து ஃபெயில் பண்ணுறார் அல்லது மிஸ் பண்ணுறார் அந்த அந்த ஒரு பட்சை மிஸ் பண்ணி மற்ற திருப்பி அந்த பாடங்களை எடுக்க வேண்டியிருக்கு ஃபெயில் பண்ணி அல்லது ஈவன் ஒரு வருஷமே மிஸ் பண்ணி அடுத்த வருஷத்துக்கு போக வேண்டி இருக்கு என்று சொல்லி சொன்னால் அப்போ அவர்கிட்ட அல்கோஹால் வந்து அவர்கிட்ட பர்ஃபார்மன்ஸை பாதிக்குது என்று தான் அர்த்தம் அது அப்போ மற்ற பர்சனாலிட்டி இஷ்யூ அதுகளை தண்ணி இருந்தாலும் நாங்கள் ஏன்னா தேவையில்லாமல் கோவப்படுகிறார் தேவையில்லாமல் அல்கோஹோலோ அதை வேறு சப்ஸ்டன்ஸ் அபியூஸ் அப்படி எதுன்னு இருக்குதுன்றா நாங்கள் யோசிக்கணும் வேற இந்த டீனுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு சொல்லி டாக்டர் இப்போ அந்த அல்கோஹால் ஜூஸில் வந்து இப்போ அடல்ட்ஸுண்டு வித்தியாசம் இப்போ டீனேஜர்ஸுண்டு இந்த அல்கோஹால் ஜூஸை வந்து எப்படி நாங்கள் குறைக்கலாம் அதுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா ப்ரிவென்ஸ் எடுத்துக்கா இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு டீனேஜர்ஸ் வந்து இப்போ ரோம் மாடல் அண்டு இருக்கணும் அப்போ முதலாவது வந்து ரோம் மாடல் வந்து பேரண்ட்ஸ் அப்போ நாங்கள் அந்த பேரண்ட்ஸ் அந்த டீனேஜர் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் வந்து அல்கோஹால் குடிக்கிற ஆளாக இருந்தால் அவர்கள் முதலாவது தாங்கள் வந்து அல்கோஹாலை நிப்பாட்டி அதுக்கு ஒரு ரோ பிள்ளைக்கு வந்து ஒரு ரோ மாடலாக இருக்கும் இங்கே வா நான் குடிச்சேனா தான் நான் இப்போ நிப்பாட்டிட்டேன் நான் இப்போ இந்த மாதிரி நிப்பாட்டினோம் அது மாதிரி நீ நிப்பாட்டுறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கு நீ விளம்பாயிது உன்னோட லைஃப் வந்து உனக்கு முன்னால் ஃப்யூச்சர் இருக்கு நிறைய அப்போ அதுக்கு நீ இப்போ இருந்தே சேஞ்ச் பண்ணால் தான் அது செய்யலாமன்றதை தன்மையாக ஆறுதலாக கதைக்கு நாங்கள் செய்வோம் பட்டது அந்த பிள்ளைண்ட பிள்ளையோட ஓப்பன் பண்ணி கதைக்கணும் இப்போ ஒரு நின்று கொண்டு கதைக்கலாம் இந்த விஷயங்கள் ஒரு சிட் டவுன் பண்ணி ஆறுதலை ஓப்பன் என்ற கொஷனோட கேட்டு ஏன் குடிக்கிற என்ன விஷயம் இருக்கும் உனக்கு ஏதாவது ஸ்கூலில் பிரச்சனை இருக்கா வேறு இதன் அரண்புளி பண்ணினோமா அல்லது ஏதாவது உங்களை ப்ரஷ் பண்ணினோமா ஏதாவது ஒரு என்ன பிரச்சனை என்று கேட்குறதால அந்த பிள்ளை வந்து ஓப்பனாக செய்யக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது அப்போ அப்படி அந்த பிள்ளை அந்த ஓப்பன் பண்ணி கதை கேட்க அந்த பிள்ளையோட சேர்ந்து அந்த சில ஆக்டிவிட்டியை வந்து ஹாப்பியாக செய்யலாம் இப்போ ஏதாவது ஷாப்பிங் போகிறதா அல்லது ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியோ அல்லது அவருக்கு அந்த அந்த டீனேஜுக்கு என்ன விருப்பமோ அவருக்கு விருப்பமானதை அந்த பேரண்டும் சேர்ந்து செய்யலாம் அப்போ அவைண்ட ஆக்டிவிட்டி அவைண்ட லைஃப்பில் ஏதாவது ஒன்றுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் படிக்கிறதுக்கா அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு அவர் அவன்ட லைஃப்பில் ஏதாவது ஒரு கேட் இன்வால்வ் அதாவது அந்த பிள்ளைக்கு தெரியவனும் என்ற பேரண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு சப்போர்ட்டாக எனக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கிறார்கள் அப்போ அதுக்கு நான் இது அண்ணாணும் அண்ணு பட்டது என்ன மொண்டு அதே நேரத்தில் நாங்கள் சொல்லலாம் பிள்ளைக்கு ஓகே அந்த நீங்கள் என்னத்தை எதிர்பார்க்குறீங்க அந்த பிள்ளைகிட்ட இருந்து அந்த பிள்ளைகள் வந்து கணக்கு நேரத்தில் அந்த டிசிப்ளின் அதுகளில் வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா நாங்கள் அதை செய்யாது என்று சொல்கிறோமே ஒழிய ஆனால் அந்த அதன் ஏன் செய்யக்கூடாதுன்றதும் நீங்கள் என்னத்தை எதிர்பார்க்குறீங்க அந்த பிள்ளைக்கு என்றதையும் பிள்ளைக்கு விளங்கப்படுத்தினா தான் அந்த பிள்ளையும் வந்து அதுக்கு தக்க மாதிரி நடக்கும் மற்றது அதோடு அந்த டச்சில் அந்த விஷயத்த நீங்கள் சொல்லி அந்த விஷயம் அவர் செய்யாட்டா அதுக்கு என்ன கன்சிக்வன்ஸ் இப்போ என்னத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு விளைவு இருக்குது இப்போ ஒரு டிசிப்ளின்டா அந்த இது நீ செய்ய வேணும் இது செய்யாட்டா இன்னும் இருக்கும் என்றதையும் இப்போ எந்த மேல மேல சொல்லணும் முதல் நாளே அப்படி சொன்னால் அது நடக்க போகிறது இல்லை அது பிள்ளையோட இன்வால்வ்டாக அவையோட சப்போர்ட்டாக இருக்கீக்க இப்போ எந்த மேல நீங்கள் இது தான் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறது இப்போ இது நடக்காட்டா நீங்கள் என்னென்ன செய்வீங்கன்றதையும் சொல்லி விளங்கப்படுத்துகிறதாலே பட் அது இந்த அக்கோவல் எடுக்கிறதால என்ன விளைவுகள் இருக்கின்றது அதுகளை சொல்கிறதால அந்த பிள்ளை வந்து அந்த அடிமைத்தனத்துலேருந்து விடுபடக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது சில ப வீடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பேரண்ட்ஸும் குடிப்பினோம் இப்போ அம்மாவோ அப்பாவோ யாரண்டானே அவையலும் கூட எடுத்து கொண்டு குடிச்சு கொண்டு இருக்க அந்த பிள்ளை வந்து ஒரு நாளும் அதை தானே பார்க்குது அப்போ அந்த பிள்ளைக்கும் ஒரு அப்போ இவையை கு
ஹெல்ப் இல்லை ஒரு சப்போர்ட் இல்லை லவ் இல்லை அப்போ அந்த பிள்ளைக்கு அந்த இது இல்லையோன்னு அந்த பிள்ளையும் இதைத்தான் செய்ய போது நானும் என்னோடத்தில் இருந்து செய்யக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கு அப்போ முதலாவது நாங்கள் ஒரு ரோ மாடலாக இருக்க ஆகணும் அந்த அந்த பிள்ளைக்கு அதுதான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நிச்சயமாக இப்போ பல விட எங்களை பேசியிருக்கின்றோம் உண்மையில் வந்து இந்த அல்கோஹோலிசம் ஒருவர் வந்து இந்த அல்கோஹால் எடுப்பதால் வந்து அவருடைய உடல் உறுப்புகள் ஒவ்வொன்றும் அவ்வளோ பாதிக்கப்படும் என்று சொல்கிறீங்க குறிப்பாக வந்து அடுத்ததாக டீனேஜர்ஸ் அவையில் இந்த அல்கோஹால் ஜூஸை அப்படி நாங்கள் குறைக்கலாம் பேரண்ட்ஸ் எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் எப்படி ரோல் மாடலாக இருக்கணும் இதை பற்றியும் சொல்லியிருக்கீங்க பல விழிப்புணர்வு தகவல்களை இன்றைய நலம் தான் நிகழ்ச்சியினோடாக நீங்கள் வழங்கியிருக்கிறீர்கள் அந்த வகையில் டிவியை தொலைக்காட்சி சார்பாக உங்களுக்கு நன்றி இணை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் டாக்டர் நன்றி 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 நேர்கள் இதுவரையில் பார்த்தது இன்றைய நலம் தான் நிகழ்ச்சி இன்றைய நலம் தான் நிகழ்ச்சியில் கூட நாங்கள் பேசியிருக்கிற ஒரு முக்கியமான விடயம் உடல் உறுப்புகள் பல இருக்கின்றது இந்த உடல் உறுப்புகளிலேயும் மிக முக்கியமான உறுப்புகளை வந்து இந்த மது பாவனை பாதிக்குது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மருத்துவர் அது சார்ந்த ஒரு முழுமையான விளக்கத்தை இன்றைய தினம் தந்திருக்கின்றார் நிச்சயமாக அவருக்கும் நன்றியினை குறி கொண்டு நாங்கள் விடைபெற்றுக் கொள்கின்றோம் இந்த வாரம் அடுத்த வாரம் முக்கியமான மிட்டும் ஒரு தலைப்போடு உங்களை சந்திக்கும் முறையில் நன்றி குறி விடைபெற்றுக் கொள்கின்றோம் விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் ராஜன் ஆண்டன் நன்றி வணக்கம்